Ovo je, da kažem, linija vrata, vratnog izreza. I ja krećem. Stavljam ovu traku moju. Lice na lice. Vidite ovako. Ovo je lice tkanine i ovo je lice tkanine. Posle će vam jasno malo kasnije. Dakle, ovo mi dođe prostor za ramen i šav, njega neću da ušijem, ali traku krećem da šijem odavde. Idemo 0,5 mm od ivice, koristimo ramen bod. Dakle, ovako izgleda kako kad sam tu ušila, to izgleda ovako. Ja sada uzimam, samo da sveću moj konac, i savijam drugi deo, donji deo trake, kao ovamo, ka napred. Presavijem ga malo za 0,5 cm. I pokrijem ovaj deo ovde, koji ću naravno gurnuti unutra da se ne vidi. I to će izgledati ovako. Ne znam da li može da se vidi. Dakle, ovu sada traku što sam sašila, ovako izgleda ispod, uzimam, preokrećem je na gore. Ali neću je šiti ovako, nego ću je samo malo posavrnuti, podviti trakicu za nekih 0,5 mm. Ovako. I samo ću ovaj deo gurnuti unutra. Ovo što se vidi da sam šila. I to će zagledati ovako na kraju. To je to, završili smo. I sada nam ostaje da prišijemo ovaj rameni šab. Sada preokrećem ponovo da vidim gde mi je sredina dekoltea. Ovde je sredina dekoltea. I šta radim sada? Ovako ću da samo jedan trokutić napravim, tačnije ovde ću da prošijem jedan šav. Znači ušit ću ova dva dela i ostaće ovako jedna mala dijagonala. Da bi to lepše izgledalo na telu, da bi postao taj V takozvani izrez. Znači uzimam na sredini, šijem ovako jednu linijicu, kratku, jedan šav. Ravan bod koristim, kao i do sad mašina je namještena kao i do sad. Samo što ću kažem ja ovde ovako malo po dijagonali od 45 stepeni da ušijem jedan kratak šaf.
i naravno uvek treba koristiti povratni štep. Samo da vidim da li sam ja to dobro. Jeste, evo ga. I na kraju to izgleda ovako. 